ஹே ஹாய் இன்றைக்கி நான் வந்து என்ன லன்ச்சு குக் பண்ணுறேங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்க போகிறீங்க வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பாகிஸ் கிச்சன் மோர் மிளகாய் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது பருப்பு உருண்டை சாம்பார் அது பருப்பு உருண்டை குழம்பு எங்கள் பாட்டியோட ஸ்டைலில் நான் இன்றைக்கி பண்ணுறேன் அதுக்கு ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் எண்ணெய் தடவி தண்ணி விட்டுருக்கேன் அடியில் மூடி வச்சுக்க போகிறோம் அந்த தண்ணி சூடாகிற வரைக்கும் மீன் டைம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பு அரை கப்புக்கும் ஒரு ஸ்பூன் இல்லை ஒன்றரை ஸ்பூன் கம்மியாக வந்து நம்மளோட யூஸ்வல் துவரம் பருப்பு இது ரெண்டையும் ஒரு ஒன் டூ ஹவர்ஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டு டூ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சு அதிலே காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் உப்பு பெருங்காயம் இதை ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ஃபைனாக அரைக்கக்கூடாது இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பால் பண்ணிக்கணும் பண்ணிவிட்டு நம்ம இட்லி குக்கரில் இதை ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் அது இந்த இது வந்து நல்லா பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே ஒரு மாதிரி பல பலன்னு வேர்த்து விட்டு ஒரு கோட்டிங் வந்திருக்கும் அந்த அளவுக்கு இதை வந்து நம்ம வேக வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் உருட்டிக்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு இன்றைக்கி வந்து நான் சைட் டிஷ்ஷாக வந்து வாழைப்பூ கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வாழைப்பூ கறி பண்ண போகிறேன் இதெல்லாம் உருட்டிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதை நீங்கள் உருட்டுறச்சும் ரொம்ப அழுத்தி உருட்டிடக்கூடாது அப்புறம் உள்ளுக்குள்ளே கல் மாதிரி ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சம் சாஃப்டாகவே உருட்டிக்கோங்க உள்ளுக்குள்ளே வந்து அந்த குழம்பு இறங்கணும் அதுக்காக இதை வந்து நல்லா நம்ம இப்போ இது வந்து ஒரே ஈவன் சைஸ் பால்ஸாக எல்லாத்தையும் உருட்டி எடுத்துக்கோங்க எல்லா பாலையும் நான் இன்றைக்கி இதில் வந்து ஒரு ரெண்டரை காஞ்ச மிளகா அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா நம்ம குழம்புல திருப்பி வந்து காரப்பொடி சேர்க்க போகிறோம் அதனால் அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இது போகிறோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈவன் சைஸில் இருக்கணும் பால் இப்போது நம்ம எல்லாமே உருட்டியாச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அப்படியே வச்சுடுங்க லாஸ்ட்டில் நான் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எல்லா பாலும் நம்ம ஈவனாக உருட்டிட்டோம் இல்லையா இப்போ நம்மளோட இட்லி குக்கர் வந்து ஸ்டீம் வர ஆரம்பிச்சாச்சு இப்போது இந்த இட்லி பிளேட்டில் எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன் இதில் இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம இதில் எல்லாமே சேர்த்துட்டோம் இதிலே நீங்கள் வேணும்னா தே துருவின தேங்காவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதை நம்ம மூடி வச்சு ஒரு ஃபைவ்லேருந்து எயிட் மினிட்ஸ் அளவுக்கு இதை குக் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த உருண்டை நல்லா குக் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டீம் பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் அளவுக்கு இந்த பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை வந்து தண்ணியில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் அளவுக்கு ஊற வச்சுக்கலாம் அதுக்குள்ளே நமக்கு அந்த நம்மளோட உருண்டைகள் வந்து ஸ்டீம் ஆகி முடிச்சிடும் இது வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ரஃப்லி சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து பெருங்காயம் வேணும் அப்புறம் நம்ம யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற சாம்பார் பொடி மஞ்சள் பொடி தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வந்து தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் அரைச்சி பேஸ்ட்டாக இந்த குழம்பு கெட்டியாக வேணும் கெட்டிப்படணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்புறம் இதில் வந்து வேறு என்ன ஆட் பண்ணும் அப்படின்னா தாளிக்கிறதுக்கு வந்து நல்ல நெல்ல கடுகு வெந்தயம் கருவேப்பிலை இது மூணும் தாளிச்சுட்டு இந்த வெங்காயம் சேர்த்து நம்ம வதக்கிக்க போகிறோம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஆயாச்சு நம்மளோட உருண்டை வெந்தச்சு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க நல்ல ஒரு பல பலனு ஒரு கோட்டிங் தெரியும் பாருங்க அது மேலே அவ்வளோதான் நம்மளோட உருண்டை வெந்தாச்சு இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதிலே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டுக்கலாம் நம்ம இது ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ள நம்ம புளியை கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்மளோட பருப்பு உருண்டை குழம்பு பண்ணுறதுக்கு அடுப்பில் ஒரு சட்டி வச்சுட்டேன் இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம் இது சூடாகட்டும் இப்போது நம்மளோட எண்ணெய் சுட்டாச்சு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க இதே மாதிரி ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டும் நல்லா பொரியிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்மளோட கடுகும் வெந்தயமும் பொரிய ஆரம்பித்தோன்னே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை பொரிஞ்சதை எடுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயம் இந்த சின்ன வெங்காயம் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிப்பேன் வெங்காயம் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக ஒரு சுற்றி வளர்த்து பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து இதை நல்லா இப்போ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வெங்காயத்த
மேலே பாருங்கள் நல்ல பல பலன்னு ஒரு கோட்டிங் ஆகிடுச்சு தொட்டாலும் தெரியும் கொஞ்சம் அந்த ரொம்ப சாஃப்ட் இருக்காது கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் இப்போ இது கொஞ்சம் ஆரட்டும் அதுக்குள்ளே நம்மளோட வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் கண்ணாடி பண்ண வர அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் நம்ம நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இதில் ஒரு ஒரு நாட்டு தக்காளி கூட சேர்த்துட்டு நம்ம புளியோட அளவை நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம் நான் ஆனால் இன்றைக்கி சேர்க்கலை அதே மாதிரி சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லை வெங்காயம் போடாமையும் இதை பண்ணலாம் இன்னும் ஒரு ஒன் மினிட் அளவுக்கு இந்த வெங்காயம் வதங்கிக்கிட்டோம் அதுக்கு நடுவில் நம்ம இந்த உருண்டையில் சும்மா அங்கங்கே ஒரு ஓட்டை போட்டு வைக்கலாம் குழம்பு வந்து நல்லா உள்ளே போகிறதுக்காக இந்த மாதிரி அங்கங்கே ஒரு ஓட்டை போட்டுக்கோங்க அதுங்க உங்களுக்கு ஒட்டாமையும் வரும் நல்லா வெந்ததுக்கான அடையாளம் அது ஆஹா உடைய கூடாது உடையாமல் ஓட்டை போட்டுக்கோங்க இப்போது நம்மளோட வெங்காயம் நல்லா வதங்கியாச்சு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா சாம்பார் பொடி சேர்க்க போகிறேன் உங்களுக்கு உங்களோட சாம்பார் பொடியோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஹீப்பாக சேர்க்க போகிறேன் ஃப்ளாட்டாக சேர்க்கலை உங்கள் சாம்பார் பொடியோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வெத்த குழம்பு புளி குழம்புலாம் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ போடுவீங்களோ அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் மூணு சொன்னேன் நான் இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்க போகிறேன் நாலு ஸ்பூன் சேர்த்தாச்சு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா அந்த எண்ணெயில் இந்த சாம்பார் பொடி வந்து கோட்டான உடனே நம்ம கரைச்சி வடிகட்டி இருக்கிற புளியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் புளி தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் இது கொதிக்கணும் இப்போது இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் கல் உப்பு சேர்க்குறேன் நீங்கள் என்ன உப்பு வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த புளி அப்புறம் வந்து இந்த சாம்பார் பொடியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இது கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த குழம்புக்கு எவ்வளோ கன்சிஸ்டன்சி தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி ஆட் பண்ணலாம் இந்த குழம்பு திக்னஸ் தரத்துக்காக ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவாயில் இந்த நம்ம ஞாபகம் இருக்கா அந்த பருப்பு உருண்டையில் அரைச்ச மிச்சத்தையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம நல்லா இதை வந்து அரைச்சாச்சு இந்த அளவுக்கு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம போட்ட புளி சாம்பார் பொடி எல்லாம் கொதிச்சு நல்லா திக்காகிடுச்சு இல்லையா இப்போ நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ லிக்விடாக வேணுமோ உங்கள் குழம்பு எவ் எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ அவ்வளோ தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் அளவுக்கு கொதிக்க விட போகிறோம் நம்ம தேங்காய் சேர்க்க போகிறோம் உருண்டை சேர்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் வச்சுக்கணும் ஏன்னா கொஞ்சம் நேரம் அந்த உருண்டை ஊற ஊற நமக்கு வந்து இது திக் ஆகிடும் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே உப்பு உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க வேணும்னா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா இது வந்து கொதிக்கட்டும் ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் அளவுக்கு கொதிக்கட்டும் அதுக்கு நடுவில் நம்ம வந்து நம்மளோட வாழைப்பூ பொரியல் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடாகட்டும் இதை நம்ம நல்ல ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அளவுக்கு குக் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடும் அந்த லெவலுக்கு ஃபஸ்ட்டு குக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு மூடி வச்சு ஃபஸ்ட்டு மூடி குக் பண்ண போகிறேன் இப்போ இங்கே எண்ணெய் சூடாகிட்ருக்கு இந்த எண்ணெயில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு பொரியட்டும் இது ரொம்ப சிம்பிளான பொரியல் இப்போ கடுகு பொறிஞ்ச உடனே நம்ம இந்த மூணு காஞ்ச மிளகா பிரித்து வச்சுருக்கோம் அதை ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இந்த மூணு காஞ்ச மிளகாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் இப்போ இதில் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற இப்போது இந்த வாழைப்பூ பொரியலுக்கு தேவையான அளவுக்கு கறிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு இதுக்கு வந்து வேறு எதுவுமே கிடையாது மஞ்சள் பொடியோ காரப்பொடியோ எதுவுமே கிடையாது அவ்வளோதான் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வாழைப்பூ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்துடும் நீங்கள் பொடியாக நறுக்கிருந்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே இந்த பொரியல் ரெடி ஆகிடும் க்ளீன் பண்ணுறது மட்டுமே வாழைப்பூல ஒரு பெரிய வேலை நீங்கள் தண்ணி கூட தெளிக்க வேண்டாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு இதை நம்ம வேக வச்சுக்க போகிறோம் 
ஒரு த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ் அளவுக்கு இப்போது நம்மளோட குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சாச்சு இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற உருண்டையை ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த உருண்டையும் சேர்த்துட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் மூடி வச்சு நல்லா நம்ம வந்து குக் பண்ணிக்கலாம் இதை இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அளவுக்கு இது மூடி போட்டு குக் ஆகட்டும் இது ஒரு நிமிஷம் நம்ம வந்து மூடி போட்டு வேக வச்சோம் இனிமே மூடி இல்லாமல் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அளவுக்கு அந்த தண்ணி வத்துற அளவுக்கு இது வேகணும் இப்போ அதுக்கு நடுவில் நம்மளோட குழம்பு வந்து கொதிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்களா இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் கலர் வெறும் தேங்காய் மட்டும் டேஸ்ட்டாக அரைச்சிருக்கோம்ல அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு டேஸ்ட் அண்ட் திக்னஸ் தரத்துக்காக இதை ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இது இனிமேல் ஒரு ஒன் மினிட் அளவுக்கு மட்டும் கொதிக்கணும் இந்த தேங்காய் போட்டு ஒரு ஒரு கொதி வந்தால் போகிறோம் சில பேர் வந்து அப்படியே வேக வச்சு வேக வைக்காமல் இந்த உருண்டை சேர்ப்பாங்க அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக சேர்க்கணும் இதுனால் நம்ம பயப்பட வேண்டாம் உருண்டை உடையாது அதனால் நான் இப்படி சேர்த்துருக்கேன் இது ஒரு ஒன் மினிட் அளவுக்கு கொதிக்கட்டும் இதில் கொஞ்சோண்டு பெருங்காயம் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இன்னும் ஒரு ஒன் மினிட் நல்லா இதை குக் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போது தேங்காய் போட்டு ஒரு கொதி வந்தாச்சு இந்த அளவுக்கு தின்னாக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக அந்த உருண்டையில் வந்து இதெல்லாம் அப்சர்வ் ஆகி கெட்டி ஆகிடும் அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி எல்லாம் வற்றி வாழைப்பூ நல்லா வெந்தாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி எங்களோட லன்ச் ரெடி வாழைப்பூ கறி பருப்பு உருண்டை குழம்பு இது நான் சாப்பிட்றச்சு உங்களுக்கு பிளேட் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் அது வரைக்கும் பாய் இப்போது நம்ம இதை வந்து சுட சுட சாதத்தோடு சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ஹோப் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் தெரியறதுக்காக இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் டாடா பாய் பாய்